നമസ്കാരം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പൊതുവേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം തികച്ചും അസാധാരണമായ ഒരു സംഭവത്തിനാണ് ഇന്നലെ ക്യാബിനറ്റ് ഹാൾ വേദിയായത് മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ചു ചേർത്ത മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയത് ആറ് പേർ പത്തൊൻപത് അംഗ മന്ത്രിസഭയിലെ പതിമൂന്ന് പേരും ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ കോറം തികയാതെ പ്രത്യേകിച്ച് തീരുമാനങ്ങളൊന്നും എടുക്കാതെ യോഗം പിരിഞ്ഞു വിശദീകരണങ്ങളുമായി മന്ത്രിമാർ എത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും തികച്ചും നിരുത്തരവാദപരമായ നടപടിയല്ലേ അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായത് പൊതുവേദി ഈ വിഷയമാണ് പരിശോധിക്കുന്നത് മന്ത്രിമാർ ഉത്തരവാദിത്വം മറക്കുന്നുവോ പ്രേക്ഷകർക്കും പ്രതികരിക്കാം വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ പൂജ്യം നാല് ഏഴ് ഒന്ന് ആറ് ആറ് ഒന്ന് അഞ്ച് എട്ട് എട്ട് ഒന്ന് വാട്സപ്പ് വീഡിയോയും പ്രതികരണം അറിയിക്കാം ശ്രീ ജേക്കബ് ജോർജ് ആദ്യം ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ഉണ്ട് ശ്രീ ജേക്കബ് ജോർജ് ഭരണ നിർവഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണല്ലോ എല്ലാ ബുധനാഴ്ചകളിലും സാധാരണ കൂടാറുള്ള മന്ത്രിസഭാ യോഗം കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ ഇതിനു മുമ്പുള്ള ആഴ്ച തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി കൃത്യമായി മന്ത്രിമാർക്ക് അറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നതാണ് ഈ മന്ത്രിസഭാ യോഗം സംബന്ധിച്ച് എന്നും അറിയുന്നു എന്തൊക്കെ വിശദീകരണങ്ങളുമായി മന്ത്രിമാർ രംഗത്ത് വന്നാലും ഇന്നലെ ഉണ്ടായ നടപടി തികച്ചും നിരുത്തരവാദപരമല്ലേ ആ നിലയ്ക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിരുത്തരവാദിത്വപരം തന്നെയാണ് കാരണം ഒരു മന്ത്രിസഭയോഗം വിളിക്കുന്നു ഔദ്യോഗികമായിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ എല്ലാ മന്ത്രിമാർക്കും ഔദ്യോഗികമായി അറിയിപ്പ് നൽകുന്നു പക്ഷെ അവർക്ക് വരാൻ കഴിയുന്നില്ല മന്ത്രിസഭായോഗം ചേരുമ്പോഴാണ് പലരും വന്നിട്ടില്ല വരുന്ന ലക്ഷണമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് മന്ത്രിമാരുടെ ഉത്തരവാദിത്വമില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത് സംശയമില്ല മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിന് അതിന്റേതായ പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഒന്നാമത് കേരളത്തിന്റെ മന്ത്രിസഭ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ഒരു ജനാധിപത്യ പ്രാതിനിധ്യ നിയമം അനുസരിച്ച് രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നതാണ് ആ മന്ത്രിസഭ എടുക്കുന്ന തീരുമാനത്തിന് നിയമപരമായി ധാരാളം പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ വോട്ടെടുപ്പില്ല കൺസെൻസസ് വഴിയാണ് അവിടെ തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ തീരുമാനത്തിന് അതിന്റേതായ പ്രത്യേകതകളും ആധികാരികതയും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിന് അതിന്റേതായ ഒരു ആധികാരികതയുണ്ട് ഓരോ മന്ത്രിസഭാഗവും ആ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തോടും അതെടുക്കുന്ന തീരുമാനത്തോടും ഉത്തരവാദിത്വം ഉള്ളവരുമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മന്ത്രിസഭായോഗം വിളിച്ചുകൂട്ടിയത് തന്നെ ബുധനാഴ്ച അന്ന് നിയമ നിയമസഭാ സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അന്ന് മന്ത്രിസഭായോഗം കൂടിയതാണ് പക്ഷെ വീണ്ടും നിയമസഭ കൂടി കഴി തിരിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴേക്ക് അതുവരെ അതിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഓർഡിനൻസുകളൊക്കെ വീണ്ടും വീണ്ടും പുറപ്പെടുവിക്കണം റീപ്രോമേറ്റ് ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടിയാണ് വീണ്ടും ഒരു മന്ത്രിസഭായോഗം വിളിച്ചുകൂട്ടിയത് അതിനാണ് അരു നിർണായകമായ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിനുള്ള മന്ത്രിസഭായോഗത്തിൽ നിന്നാണ് മന്ത്രിമാർ വിട്ടു നിന്നത് എന്നതും കൂടി ഓർക്കണം ശ്രീ ജേക്കബ് ജോർജ് നമ്മൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഈ മന്ത്രിസഭാ കാലഘട്ടത്തിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കം മുഖ്യമന്ത്രി കൃത്യമായ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നതാണ് ആഴ്ചയിൽ അഞ്ചു ദിവസവും മന്ത്രിമാർ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉണ്ടാകണം ഓഫീസിൽ ഉണ്ടാകണം എന്ന രീതിയിൽ പിന്നീട് അതൊക്കെ മാറി മറിഞ്ഞു പാർട്ടി സമ്മേളനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു ഈ പാർട്ടി സമ്മേളനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കം മറ്റ് പല ജില്ലകളിലും പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നു ഒരുപക്ഷെ ഭരണം തന്നെ നിശ്ചലമാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് പോലും പല വാർത്തകൾ വന്നതാണ് അതിന് ശേഷമാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ മന്ത്രിമാർ പങ്കെടുക്കാതിരിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമല്ലേ അതെ പക്ഷെ സാധാരണ മുൻ മന്ത്രിസഭകളെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഈ മന്ത്രിസഭയിലെ മന്ത്രിമാർ പതിവിന് കൂടുതൽ സമയം തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇരിക്കാറുണ്ട് സെക്രട്ടറി തിരിക്കാറുണ്ട് കേരളത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത കാസർഗോഡ് കണ്ണൂർ കോഴിക്കോട് അവിടെ മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് ഒരു നിസ്സാര കാര്യത്തിന് പോലും എത്ര കണ്ട് വികേന്ദ്രീകരണം നമ്മുടെ ഭരണതലത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വിടുന്നെല്ലാം സാധാരണക്കാർ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തണം ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ഫയൽ ഇണക്കി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി തിരുവനന്തപുരത്ത് വരണം സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വരണം എം എൽ എമാരെ കാണണം മന്ത്രിമാരെ കാണണം ശുപാർശ നൽകണം എങ്കിൽ മാത്രമേ കാര്യങ്ങൾ നടക്കൂ എന്നൊരു സ്ഥിതി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും വരും പ്രത്യേകിച്ച് ബുധനാഴ്ച ദിവസം കാബിനറ്റ് ദിവസം നമുക്കറിയാം തിരുവനന്തപുരത്ത് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുമ്പിൽ വലിയ തിരക്കാണ് ധാരാളം പേരോടെ കാണാം മന്ത്രിമാരെ കാണാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ ഒന്നാമത് നല്ല ഭരണമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ജനങ്ങൾ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ തിങ്ങി കയറേണ്ടി വരില്ല എന്നൊരു കാര്യം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അത് മന്ത്രിമാരും ജനപ്രതികളും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം രണ്ടാമത് ഈ മന്ത്രിസഭ വന്ന ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കർശനമായ
ഇന്നലെ വളരെ അസാധാരണമായ സംഭവമാണ് ഉണ്ടായത് മന്ത്രിസഭായോഗത്തിൽ ഭൂരിഭാഗം മന്ത്രിമാരും പങ്കെടുക്കാതിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം താങ്കൾക്ക് എന്താണ് ഈ വിഷയത്തിൽ പറയാനുള്ളത് ഒരു ബഡ്ജറ്റ് അവതരണത്തിന് ശേഷം നടക്കുന്ന ഒരു മർമ്മപ്രധാനമായ ഒരു മന്ത്രിസഭായോഗം കാസർഗോഡിന്റെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അടക്കം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു മന്ത്രിസഭായോഗം എൻഡോ സൽഫാൻ ദുരിതബാധിത ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് കാസർകോട്ട് കലക്ടറേറ്റിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ മന്ത്രി അടക്കം റവന്യൂ മന്ത്രി അടക്കം പിന്നെ വലിയൊരു ഒരു പ്രശ്നം അഭിമുഖീകരിച്ചു അതടക്കം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷയത്തിൽ ബഡ്ജറ്റിന് ശേഷം നടക്കുന്ന ഒരു മന്ത്രിസഭായോഗത്തിൽ മന്ത്രിമാർ പോലും ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഈ കൂട്ടിത്തരവാദിത്വം ഇല്ലാത്തൊരു മന്ത്രിസഭയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അവസാനത്തെ ലക്ഷണമായി കാണുന്നു ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ഒരു മന്ത്രിസഭായോഗം ഫോറം തികയാതെ വിരിയുന്നു സാധാരണ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പഞ്ചായത്ത് യോഗങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭരണസംഭവ പിന്നെ പിന്നെ നമ്മുടെ പിന്നെ ബാങ്ക് പിന്നെ യോഗങ്ങളോ എല്ലാം പിരിയാറുണ്ട് പക്ഷെ മന്ത്രിസഭായോഗം ഫോറം തികയാതെ വിരിയുന്നു അതും ഏറ്റവും മർമ്മപ്രധാനമായ ഒരു ബഡ്ജറ്റിന് ശേഷം നടക്കുന്നൊരു യോഗം ഇത് നിരുത്തരവാദപരമായ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഈ എൽ ഡി എഫ് മന്ത്രിസഭയുടെ ലക്ഷണമായി കാണുന്നു പിണറായി വിജയന്റെ ഏകാധിപത്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അവസാന ഉദാഹരണമായി കാണുന്നു നന്ദി ശ്രീ വിനോദ് വ്യക്തമാണ് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം വയനാട്ടിൽ നിന്ന് ജോൺ എന്ന പ്രേക്ഷകനും ചേരുന്നു ജോൺ വളരെ സുപ്രധാനമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട ഒരു മന്ത്രിസഭായോഗം പ്രത്യേകിച്ച് ഏതാണ്ട് പതിനേഴോളം ഓർഡിനൻസുകൾ തന്നെ ഈ മന്ത്രിസഭായോഗത്തിന്റെ പരിഗണനയ്ക്ക് വരേണ്ടതാണ് താങ്കൾ എങ്ങനെ കാണുന്നു മന്ത്രിമാരുടെ ഈ ഒരു പെരുമാറ്റത്തെ തീർച്ചയായിട്ടും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട പതിനേഴോളം ഓർഡിനൻസുകൾക്ക് നിയമപ്രാബല്യം നൽകേണ്ട ഒരു മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തില് മന്ത്രിമാരെ പങ്കെടുക്കാത്തത് അവരെ സംബന്ധിച്ച് ജനങ്ങളോടുള്ള പ്രതിബദ്ധത ഇല്ലായ്മ വെളിവാക്കുന്നതായിട്ടാണ് തീർച്ചയായിട്ടും പാർട്ടിയോടും പാർട്ടി സംവിധാനങ്ങളോടും പാർട്ടി നേതാക്കന്മാരുടെ മക്കളുടെ കാര്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഒരു ഉത്സാഹം ജനങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെട്ട് നൽകുന്നതിന് ഈ മന്ത്രിസഭയിലെ മന്ത്രിമാർക്കില്ല എന്നുള്ളതിനാണ് വെളിവാക്കുന്നത് വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീ ജോൺ പ്രതികരിച്ചതിന് ഇപ്പോൾ മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ ശ്രീ എ സജീവൻ ചേരുന്നു ശ്രീ എ സജീവൻ നമുക്കറിയാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഈ മന്ത്രിസഭായോഗം ഭരണനിർവഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാ ബുധനാഴ്ചകളിലും അല്ലെങ്കിൽ വ്യാഴാഴ്ചകളിലും ഒക്കെ ചേരുന്ന മന്ത്രിസഭായോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളത് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു മന്ത്രിസഭായോഗം മുഖ്യമന്ത്രി മുൻകൂട്ടി മന്ത്രിമാരെ അറിയിക്കുന്നു സുപ്രധാനമാണ് ഓർഡിനൻസുകൾ നിരവധി പാസ്സാക്കാനുണ്ട് എന്ന രീതിയിൽ അറിയിക്കിട്ടും മന്ത്രിമാർ ഒക്കെ പങ്കെടുക്കാതിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് വിശദീകരണങ്ങളുമൊക്കെ ആയി തങ്ങൾക്ക് പല പരിപാടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള വിശദീകരണമൊക്കെ ആയി മന്ത്രിമാർ വരുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഈ ഒരു രീതിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മന്ത്രിമാരുടെ പെരുമാറ്റത്തെ ഇതിനെ എത്ര എങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം തികച്ചും നിരുത്തരവാദപരത്തിനല്ലേ തീർച്ചയായും താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോലെ നിരുത്തരവാദപരമായിട്ട് പെരുമാറ്റമാണ് മന്ത്രിമാരുടെ ഭാഗത്തുണ്ടായതെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല കാരണം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെല്ലാം ന്യായീകരണങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും മന്ത്രിമാരെ നിയോഗിക്കുന്നത് ഈ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭരണ നിർവഹണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർക്ക് ഓരോ വകുപ്പുകൾ കൊടുത്തിട്ട് ആ വകുപ്പുകളുടെ ഭരണം കൃത്യമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ എല്ലാ മന്ത്രിമാരും കൂടിയിരുന്ന് ആലോചിച്ച് എങ്ങനെ ഒരു ഭരണം മുന്നോട്ടേ കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അതത് ആഴ്ചയിലെ കാര്യങ്ങൾ വിശദമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മന്ത്രിസഭാ യോഗങ്ങൾ ചേരുന്നത് അത് ഒരു കുട്ടിക്കളിയല്ല മറ്റെന്ത് പരിപാടിയാണ് അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഒരു പരിപാടിയും ഒരു മന്ത്രിയുടെ മുമ്പിലില്ല പക്ഷെ എന്നിട്ടും ഇനി മറ്റ് ന്യായീകരണങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ മന്ത്രിസഭാ യോഗങ്ങൾ പങ്കെടുക്കാതിരിക്കുകയും ബഹിഷ്കരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പരിപാടികൾ നേരത്തെ ബഹിഷ്കരണത്തിന്റെ കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അത് ജനങ്ങളോട് കാണിക്കുന്ന ഏറ്റവും നിന്ദ്യമായിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ് ഒരിക്കൽ പോലും അതിനെ എന്ത് ന്യായീകരണം പറഞ്ഞാലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല നന്ദി ശ്രീ എ സജീവൻ ഇപ്പോൾ പാലക്കാട്ട് നിന്ന് തോമസ് എന്ന പ്രേക്ഷകനും ചേരുന്നു തോമസ് ഈ വിഷയത്തിൽ താങ്കളുടെ പ്രതികരണം എന്താണ് ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ അധികാരത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ജനങ്ങളോടുള്ള പ്രതിബദ്ധത മറക്കുകയും അതൊരു അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം മറന്ന് സ്വകാര്യ താല്പര്യങ്ങളും പാർട്ടി താല്പര്യങ്ങളും സ്വകാര്യ താല്പര്യങ്ങൾക്കും അപ്പുറം തോമസ് തുടരാം അങ്ങനെ ജനങ്
അപ്പോ ഇങ്ങനെ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാതെ ഈ പ്രൈവറ്റ് പരിപാടികളിലും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിലും ഇങ്ങനെ പോയി സമയം കളയുകയാണ് ഇപ്പോ ഈ സർക്കാർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവർക്ക് ഒരു ഉത്തരവാദിത്ത ബോധം ഇല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ശരി ശ്രീ മുബാറക് ഒപ്പം ബാബു എന്ന പ്രേക്ഷകൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ചേരുന്നു ബാബു വളരെ സുപ്രധാനമായ ഒരു മന്ത്രിസഭാ യോഗം മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ചു ചേർക്കുമ്പോൾ മന്ത്രിമാരിൽ ഭൂരിഭാഗവും പങ്കെടുക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യം താങ്കൾ എങ്ങനെ കാണുന്നു ഇവര് പ്രതിപക്ഷത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ പറയുന്ന പോലല്ല ഭരണത്തിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് കാലത്തും ഇത് തന്നെയാണ് വരുന്നത് ജനങ്ങളെ മറന്നിട്ടുള്ള ഭരണമാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നടക്കുന്നത് ബാബു താങ്കൾക്ക് തുടരാം ഇവര് പ്രതിപക്ഷത്ത് പ്രതിപക്ഷത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് പറയുകയും സമരം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഭരണത്തിൽ വരുമ്പോൾ വേറെ രീതിയാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഏതൊക്കെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ വിശദമായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും പറച്ചിലൊന്നും പ്രവർത്തി വേറെ ഒന്നുമാണ് അപ്പൊ ഇവർ ഈ രീതിയിൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും അതിശയ ഉള്ളൂ ശരി വ്യക്തമാണ് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം ശ്രീ ബാബു തോമസ് ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് തോമസ് എന്ന പ്രേക്ഷകനും ചേരുന്നു തോമസ് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം ഹലോ തീർത്തും നിരസരാജപുരമാണ് ചെയ്തത് മന്ത്രിമാരെ യോഗത്തിൽ വരാഞ്ഞത് അതുപോലെ ഏകാധിപത്യ ഭരണമായതുകൊണ്ട് ഹലോ കേൾക്കാം പറഞ്ഞോളൂ ഹലോ ഏകാധിപത്യ ഭരണമായതുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ കൂടുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലത് വേറെ മന്ത്രിമാർ ആരും വരത്തില്ല അതുപോലെ ഈ മാന്ത്രികൾ പിരിച്ചു വിട്ടിട്ട് പോകുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലത് ഗവർണറോട് അപേക്ഷിക്കുക ഇത് പിരിച്ചു വിടാൻ ശരി തോമസ് ബംഗളൂരിൽ നിന്ന് പോൾ എന്ന പ്രേക്ഷകനും ചേരുന്നു പോൾ താങ്കൾക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ എന്ത് അഭിപ്രായമാണ് പങ്കുവെക്കാനുള്ളത് അതായത് മന്ത്രിമാര് മന്ത്രി എന്നുള്ള നില വിട്ട് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പാർട്ടിയുടേതായാലും പേഴ്സണൽ ആയാലും കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം പോകുമ്പോൾ അവരെ നിലയ്ക്ക് നിർത്താനുള്ള ശ്രദ്ധ തീർച്ചയായിട്ടും മുഖ്യമന്ത്രിക്കാണ് വേണ്ടത് പാർട്ടി ചീഫായിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ആയിട്ട് പോലും ഇപ്പോൾ അത് കാണിക്കാൻ നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി മടിക്കുന്ന പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് ശ്രീ പോൾ നന്ദി താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തിയതിന് കോഴിക്കോട്ട് നിന്ന് ശശീന്ദ്രൻ എന്ന പ്രേക്ഷകനും ചേരുന്നു ശ്രീ ശശീന്ദ്രൻ താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം ഒരു മന്ത്രി എന്ന നിലക്ക് പ്രാഥമിക ഉത്തരവാദിത്വം മന്ത്രി മന്ത്രി എന്ന നിലക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചുമതല ഒരു മന്ത്രി എന്ന നിലക്ക് ഹലോ കേൾക്കാം താങ്കൾക്ക് തുടരാം ഒരു മന്ത്രി എന്ന നിലക്ക് പ്രാഥമികമായ ഉത്തരവാദിത്വം മന്ത്രിസഭാ യോഗങ്ങളിലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളും പങ്കെടുക്കുക എന്നതാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് മാത്രമേ ബാക്കി എന്ത് കാര്യങ്ങളിലും ഒരു മന്ത്രി എന്ന നിലക്ക് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ശശീന്ദ്രൻ എന്ന പ്രേക്ഷകനാണ് അഭിപ്രായം വ്യക്തമാക്കിയത് നാസിമുദ്ദീൻ കടുവാപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് നാസിമുദ്ദീൻ എന്ന പ്രേക്ഷകനും ചേരുന്നു ശ്രീ നാസിമുദ്ദീൻ താങ്കൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്ത മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാതെ ഏതാണ്ട് പതിമൂന്നോളം മന്ത്രിമാർ അസാധാരണമായ ഒരു സംഭവം ഇന്നലെ ക്യാബിനറ്റ് ഹാളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു മന്ത്രിമാരുടെ നിരുത്തരവാദപരമായ പെരുമാറ്റത്തെ അല്ലേ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ മന്ത്രിമാരെ പുറത്താക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് വ്യക്തമാണ് നാസിമുദ്ദീൻ താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം രവി കായംകുളത്ത് നിന്ന് രവി എന്ന പ്രേക്ഷകനും ചേരുന്നു രവി ഈ വിഷയത്തിൽ താങ്കളുടെ നിലപാട് ഈ മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് കൂട്ടുത്തരവാദിത്തമില്ല ഒരു മന്ത്രിയെ ഒരുത്തർക്ക് വിശ്വാസമില്ല മുഖ്യമന്ത്രിയെ മറ്റു മന്ത്രിമാർക്ക് വിശ്വാസമില്ലാത്തോണ്ടാണ് അദ്ദേഹം വിളിച്ച മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിനകത്ത് മറ്റു മന്ത്രിമാർ വരാത്തത് മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിന് കൂട്ടുത്തരവാദിത്വം ഇല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളോട് അവർക്ക് യാതൊരു കടപ്പാടും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് നിത്യജീവിതത്തിൽ മനസ്സിനാണ് മനുഷ്യനെ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും ഒക്കെ കണ്ടില്ല എന്ന് അടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുമാതിരി ദൂർത്ത് നടത്തുന്ന മന്ത്രിസഭാ അംഗങ്ങളാണ് ഇവിടുള്ളത് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് അവർ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിന് വരുന്നത് കൂട്ടുത്തരവാദിത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഈ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ മന്ത്രിമാരെ മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ ഒരു ടീമിനെ എടുക്കണം മുഖ്യമന്ത്രി അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ രാജിവെച്ചിട്ട് പുതിയ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നോക്കും വളരെ വ്യക്തമാണ് ശ്രീ രവി താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം അഴീക്കോട്ട് നിന്ന് അനിരുദ്ധൻ എന്ന പ്രേക്ഷകനും ചേരുന്നു ശ്രീ അനിരുദ്ധൻ ഈ വിഷയത്തിൽ താങ്കളുടെ നിലപാട് എന്താണ് ഇത്രയേറെ അകപ്പതിച്ചൊരു മന്ത്രിസഭ ഉണ്ടായോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ലെന്ന് പറയാം കാരണം എനിക്ക് ഒരു പത്ത് അമ്പത്തേഴ് വയസ്സ് പത്തറുപത് വയസ്സിൽ കൂടുതലായി ഞാൻ പല മന്ത്രിസഭയും കാണും കേൾക്കുകയൊക്കെ ചെയ
പക്ഷെ ഇന്നലെ നടന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ പത്തൊമ്പതിൽ വെറും ആറ് മന്ത്രിമാർ മാത്രം പങ്കെടുത്തു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര വിഷമം തോന്നി ഇത്രയും കൂട്ടുത്തരവാദപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരു മന്ത്രിസഭ അതും പിണറായി വിജയനെ പോലെ ഇരട്ട ചങ്കുള്ള ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ഭരിക്കുന്ന കേരളത്തില് മന്ത്രിമാര് പങ്കെടുത്തില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര വിഷമുണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ മന്ത്രിസഭ അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോ മൊത്തം പ്രശ്നമാണ് ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ കേരളത്തെ പോലെ സംസ്ഥാനം മുന്നോട്ട് പോകുന്നുള്ളതിൽ വലിയ വിഷമുണ്ട് വളരെയധികം നന്ദി ചണ്ഡിഗഡിൽ നിന്ന് രാജീവ് ക്ഷമിക്കണം രാജേഷ് എന്ന ജവാനാണ് പ്രതികരിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിക്കുകയും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വാർത്തകൾ വായിച്ചപ്പോൾ വളരെയധികം വിഷമം തോന്നി എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു കോതമംഗലത്ത് നിന്ന് രാജീവ് എന്ന പ്രേക്ഷകനും ചേരുന്നു രാജീവ് എന്താണ് താങ്കളുടെ നിലപാട് ഈ വിഷയത്തിൽ ഹലോ ശ്രീ രാജീവ് കേൾക്കാമോ താങ്കൾക്ക് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കാം നന്ദി രാജീവ് കുട്ടറയിൽ നിന്ന് രാമചന്ദ്രൻ എന്ന പ്രേക്ഷകനും ചേരുന്നു ശ്രീ രാമചന്ദ്രൻ താങ്കൾ ഈ വിഷയം ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും താങ്കളുടെ നിലപാട് പിന്നെ ഇതൊരു കൂട്ടുത്തരവാദിത്വമുള്ള മന്ത്രിസഭ അല്ല ഇത് നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി മാത്രം അതാണ് ഈ മുഖ്യമന്ത്രി ഒരു മന്ത്രിമാർക്കും വിശ്വാസമില്ല ഇവിടുത്തെ പിന്നെ നമ്മുടെ സ്പീക്കർ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി അവരെല്ലാം വില കൂടിയ കണ്ണനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇവിടുത്തെ പാവ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം കാണണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇത്രയും വിലയുള്ള കണ്ണന വേണം ഏറ്റവും വലിയ അന്യായമാണ് എന്ത് ബാധ്യതയാണ് സർക്കാരിന് ഈ ജനങ്ങളോട് ഒരു ബാധ്യതയില്ല ഇവരൊക്കെ രാജിവെച്ച് പുറത്തു പോകണം എന്നിട്ട് പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കണം ശരി രാമചന്ദ്രൻ വ്യക്തമാണ് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം കോഴിക്കോട് നിന്ന് നജീബ് എന്ന പ്രേക്ഷകനും ചേരുന്നു നജീബ് എന്താണ് താങ്കൾക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ പറയാനുള്ളത് ഹലോ നജീബ് പറയാം സുപ്രധാനമായ പല തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം മന്ത്രിമാർ പങ്കെടുത്തല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് ഏറ്റവും തെറ്റായ ഒരു മാർഗം തന്നെയാണ് അത് ഇനി അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു സംഗതി ഉണ്ടാകരുതെന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് നന്ദി മന്ത്രിമാര് ജോസഫ് എന്ന പ്രേക്ഷകൻ തൃശൂരിൽ നിന്ന് ചേരുന്നു ജോസഫ് സുപ്രധാനമായ ഒരു മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ മന്ത്രിമാരിൽ ഭൂരിഭാഗവും പങ്കെടുക്കാതിരിക്കുക പിന്നീട് വിശദീകരണവുമായി രംഗത്ത് വരിക തങ്ങൾക്ക് മറ്റു പല പരിപാടികളും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന രീതിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ചു ചേർത്ത ഒരു യോഗത്തിൽ മന്ത്രിമാർ പങ്കെടുക്കാതിരിക്കുന്നതിൽ താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് ശ്രീ ജോസഫ് പറയാം പിന്നെ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെതായ ഒരു നയവും ഈ മന്ത്രിസഭ അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം ജനങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു മുതലാളിത്ത രൂപത്തിലുള്ള ഭരണകൂടം നടത്തുന്ന എല്ലാ പരിപാടികളും ഓരോ ദിവസവും പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ ശരി ജോസഫ് മുഹമ്മദ് സക്കീർ എന്ന പ്രേക്ഷകനും ചേരുന്നു പെരിന്തൽമണയിൽ നിന്ന് ശ്രീ മുഹമ്മദ് സക്കീർ താങ്കൾക്ക് പ്രതികരിക്കാം അതായത് ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ കൂട്ടുത്തരവാദിത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ഒരു പ്രഥമ ഉദാഹരണമാണ് മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ മന്ത്രിമാരെ പങ്കെടുക്കാതിരുന്നത് ഹലോ തുടരാം താങ്കൾക്ക് പറയാം കൂട്ടുത്തരവാദിത്വം ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ കൂട്ടുത്തരവാദിത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നതാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ഗവൺമെന്റ് ജനങ്ങളോടുള്ള ബാധ്യത നിറവേറ്റുന്നതിന് പകരം അനാസ്ഥാപരമായിട്ട് പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം ഇത് തികച്ചും അപലപനീയമാണ് ശക്തിയുത്വം എതിർക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് ശരി മുഹമ്മദ് സക്കീർ മുഹമ്മദ് ഷെറീഫ് എന്ന പ്രേക്ഷകനും കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ചേരുന്നു ശ്രീ മുഹമ്മദ് ഷെറീഫ് ഇതിനു മുമ്പ് പ്രതികരിച്ച പല പ്രേക്ഷകരും പറഞ്ഞത് ഗവൺമെന്റിന്റെ കൂട്ടുത്തരവാദിത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയിൽ മന്ത്രിമാർക്ക് വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മന്ത്രിമാരുടെ മേൽ നിയന്ത്രണം ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നു ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം എന്റെ ഒരു വലിയ അഭിപ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞാല് കേട്ട് കേൾവിയില്ലാതെ ഒരു സംഭവ വികാസമാണ് ഇന്നലെ നടന്നത് പിണറായി വിജയന് യാതൊരു കാരണവശാലും അതിന് മുഖ്യമന്ത്രിയായി തുടർന്ന് പോകുന്നതിന്റെ ഒരു സാങ്കേതികമായി ഇത് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇത് ഇതില്ല മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് രാജിവെച്ച് ഒഴിയ കാരണം ഇതിന്റെ മുന്നേ തന്നെ ബഹിഷ്കരണ മന്ത്രി ബഹിഷ്കരിച്ചത് കൂട്ടുത്തരവാദിത്വം ഇല്ല എന്ന് ഈ കോടതി പറഞ്ഞതും എല്ലാം പൊതുജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ ആയുസ് ഏകദേശം ആയി അടിത്തറ വീണ് ഇനി എത്ര നാള് എന്ന് മാത്രമേ ആലോചിക്കാനുള്ളൂ യാതൊരു കാരണവശാലും ഒരു പൊതുജനങ്ങളെ മാനിച്ചിട്ടെങ്കിലും പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ പിരിച്ചു വിടണമെന്നാണ് എന്റെ ഒരു വലിയ
മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് സ്വന്തം തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ട് പക്ഷേ മന്ത്രിമാരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടി സ്വന്തമായി തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ മുഖ്യമന്ത്രി മന്ത്രിമാർ ഇങ്ങനെ പങ്കെടുക്കാതിരിക്കുന്നതാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ശരി ഐസക്ക് നന്ദി പ്രതികരിച്ചതിന് അങ്ങാടി പുറത്തു നിന്ന് ഗോവിന്ദരാജ് എന്ന പ്രേക്ഷകനും ചേരുന്നു ശ്രീ ഗോവിന്ദരാജ് മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ മന്ത്രിമാരിൽ ഭൂരിഭാഗവും പങ്കെടുക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യം താങ്കളുടെ പ്രതികരണം ഇവിടെ നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ തെരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു മന്ത്രിസഭയിലെ മന്ത്രിമാരെ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഇത്രയും ഒരു ഭരണശേഷി ഇല്ലാത്ത ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ആണോ കേരളം ഭരിക്കുന്നത് എന്നാലോചിക്കുമ്പോ ഈ തെരഞ്ഞെടുത്ത ജനങ്ങൾക്കൊക്കെ ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ തന്നെ അവരോട് കുറ്റമാണ് തോന്നുന്നത് ഇവർക്ക് കന്നട വാങ്ങാനും മരുന്ന് റീഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തുവാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് മുൻഗണന നൽകുന്നത് ഇവിടുത്തെ സാധാരണക്കാരെ സംബന്ധിച്ച ഒരു കാര്യങ്ങളിൽ ഇവിടുത്തെ സർക്കാർ ഭരണകാര്യമായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇത്രയും പിന്നെ നിരുത്തരവാദികളുമായിട്ടാണെങ്കിൽ ഇവർ രാജിവെച്ച് പുറത്തു പോവുകയാണ് വേണ്ടത് ഇതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായമുള്ളത് ശരി ഗോവിന്ദ് രാജ് ബസ്ക്കറ്റിൽ നിന്ന് ജെയിംസ് എന്ന പ്രേക്ഷകനും ചേരുന്നു ശ്രീ ജെയിംസ് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് ഈ വിഷയത്തിൽ അല്ല ഇതിപ്പോ ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാത്തതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോറം തരാനുള്ള മന്ത്രി യോഗം കൂടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ജനങ്ങളോടുള്ള ഒരു വെല്ലുവിളിയാണിത് കാരണം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭരിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടേതായ മന്ത്രിസഭ എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു ഇത് ഒരു പാർട്ടിയുടെ മന്ത്രിസഭയാണ് അവ ആ രീതിക്കാണ് അവര് കാണുന്നത് കാര്യം ഓരോ വേക്കൻസി ജെയിംസ് എന്ന പ്രേക്ഷകനാണ് മസ്കറ്റിൽ നിന്നും അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തിയ സുരേഷ് വയനാട്ടിൽ നിന്നും സുരേഷ് അസാധാരണമായ ഒരു സംഭവം ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു ക്യാബിനറ്റ് ഹാളിൽ മന്ത്രിസഭാ യോഗം ചേരുമ്പോൾ മന്ത്രിമാരിൽ ഭൂരിഭാഗവും പങ്കെടുക്കാതിരിക്കുക തികച്ചും നിരുത്തരവാദപരമായ ഒരു സമീപനമല്ലേ മന്ത്രിമാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായത് എന്താണ് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം തീർച്ചയായും തീർച്ചയായിട്ടും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ തന്നെ ഒന്നടങ്കം തന്നെ പ്രകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങളാണ് ഇവിടുത്തെ മതേതര ജനാധിപത്യ മുന്നണി എന്ന് അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ അധികാരത്തിൽ വന്ന ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി തങ്ങൾ വന്നാൽ എല്ലാം ശരിയാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ ജനാധിപത്യ മുന്നണി വളരെ മോശമായ ഒരു നിലപാടിലേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജനങ്ങളോടുള്ള പ്രതിബദ്ധത മറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എത്രയും പഠനം പിണറായി വിജയന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മന്ത്രിസഭ രാജിവെച്ചു പോകുന്നതായിരിക്കും ഉചിതം വ്യക്തമാണ് സുരേഷ് താങ്കളുടെ നിലപാട് മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഹാഷ്യം എന്ന പ്രേക്ഷകനും ചേരുന്നു ഹാഷ്യം എന്താണ് താങ്കളുടെ പ്രതികരണം ഇന്നലത്തെ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ മന്ത്രിമാർ പങ്കെടുക്കാത്തത് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കേപ്പായിരിക്കും എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഇത് ഈ മന്ത്രിസഭയെ വിലയിരുത്താനുള്ള ഒരു അളവ് പോലായിരുന്നു കാണാൻ കഴിയില്ല ഇതൊരു പ്രത്യേക മന്ത്രിസഭാ യോഗമായിരുന്നു അല്ലാതെ ഇത് ഗവൺമെന്റിന്റെ മൊത്തം പ്രവർത്തനങ്ങളെ വിലയിരുത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രിസഭയുടെ കൂട്ടുത്തരവാദം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നതിനോടൊന്നും യോജിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല ശരി ഹാഷിം യു കെയിൽ നിന്ന് ജിജോ എന്ന പ്രേക്ഷകനും ചേരുന്നു ജിജോ ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജനാധിപത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നായ യു കെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഇരുന്ന് ഇത് കാണുന്ന ഒരാളാണല്ലോ താങ്കൾ ഈ കേരളത്തിലെ ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ വിഷയത്തിൽ താങ്കളുടെ പ്രതികരണം എന്താണ് വളരെ മോശമാണ് ഞങ്ങൾ ദിവസവും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രേക്ഷകനാണ് ഞാൻ ദിവസവും വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു മന്ത്രിസഭ ഇത് മന്ത്രിസഭയാണെന്ന് തന്നെ പറയാൻ പറ്റില്ല ഇത് സ്കൂളിലെ സ്കൂൾ പിള്ളേര് പാർലമെന്റ് കൂടുന്നവാരിയുള്ള ഒരു ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് വരാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഇതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് വളരെ മോശമാണ് ശരി ജിജോ വ്യക്തമാണ് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം രവീന്ദ്രനാഥ് വയനാട്ടിൽ നിന്ന് ചേരുന്നു രവീന്ദ്രനാഥ് അസാധാരണമായ ഈ സംഭവം ഇത്തരത്തിൽ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ മന്ത്രിമാർ പങ്കെടുക്കാതിരിക്കുക ഇതിന് മുമ്പ് സംസാരിച്ച പല പ്രേക്ഷകരും മന്ത്രിസഭയുടെ കൂട്ടുത്തരവാദിത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടു മുഖ്യമന്ത്രിയിൽ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം മന്ത്രിമാരെല്ലാം കളമൊഴിയണമെന്ന രീതിയിലൊക്കെയാണ് പ്രേക്ഷകർ വളരെ രോഷാകുലരായി പ്രതികരിച്ചത് താങ്കൾക്ക് എന്താണ് ഈ വിഷയത്തിൽ പറയാനുള്ളത് ഇത്രയും മന്ത്രിമാർ എം എൽ എമാര് കയ്യിലൊതുക്കി നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാനുള്ള കഴിവ് നമ്മൾ പിണറായി മുഖ്യമന്ത്രിക്കില്ല ഹലോ കേൾക്കാം താങ്കൾക്ക് പറയാം ആ മുഖ്യമന്ത്രിക്കില്ല പിന്നെ ഇതിലുള്ള മന്ത്രിമാർ ഏകദേശം കയ്യേറ്റക്കാരും കള്ളന്മാരുമാണ് അതിനനുസരിച്ച് എം എൽ എമാരും ഇവരെ പേരിൽ ഒരു
ഇന്ന് ഈ മന്ത്രിസഭയിലുള്ളത് ഒരു മഹാരോഗികളുടെ ഒരു കൂട്ടായിട്ടാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് അൻപതിനായിരത്തിന്റെ കണ്ണട ഒരു ലക്ഷം രണ്ടു ലക്ഷം മൂന്ന് ലക്ഷം അസുഖത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നര വർഷം കൊണ്ട് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ അസുഖത്തിന് വേണ്ടി ചികിത്സിക്കാൻ വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്ന ഒരു മന്ത്രിസഭ അല്ലെങ്കിൽ പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങൾ അവർക്ക് തോന്നിയ പോലെ അവരിന്നിപ്പോൾ ജോലി അടിച്ചു നടക്കുകയാണ് പത്ത് എഴുപതും വയസ്സായ ഓരോ എം മന്ത്രിമാരെ എം എൽ എ മാരെ എം പിമാരെയൊക്കെ കാണുന്ന നേരം ചെറിയ ചെക്കന്മാര് ചുള്ളന്മാര് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിൽ കുട്ടപ്പന്മാരായിട്ട് വലസി നടക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇന്ന് ജനാധിപത്യം കേരളം കണ്ട് നാണം കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് പോലീസിന്റെ അതിക്രമം നാട് മുഴുവൻ ഏതൊരു പാവപ്പെട്ടവനെയും കൊണ്ടുപോയി അടിച്ച് ചതയ്ക്കുക ഇത് ചോദ്യം ചെയ്യാനോ ചോദിക്കാനോ കോഴിക്കോട്ടുനിന്ന് ബാബു എന്ന പ്രേക്ഷകനാണ് പ്രതികരിച്ചത് അസാധാരണമായ സംഭവത്തിൽ നിന്നുള്ള ക്യാബിനറ്റ് ഹോൾ വേദിയായി പത്തൊൻപത് അംഗ മന്ത്രിസഭയിലെ പതിമൂന്ന് മന്ത്രിമാരും ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ ക്വാറം തികയാതെ മന്ത്രിസഭായോഗം പിരിഞ്ഞു ഈ വിഷയമാണ് പൊതുവേദി ചർച്ച ചെയ്ത് മന്ത്രിമാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായത് ഉത്തരവാദിത്വമില്ലാത്ത പെരുമാറ്റമോ പ്രേക്ഷകരാണ് പ്രതികരിച്ചത് വളരെയധികം നന്ദി ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ച പ്രേക്ഷകർക്കെല്ലാം നമസ്കാരം